മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം വാട്സപ്പിൽ വന്ന നല്ല മറ്റൊരു മെസ്സേജ് ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് വന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ് ഏതായാലും ഹിന്ദുക്കളെ കുറിച്ചും ഭാരതത്തെ കുറിച്ചും ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചും ആര് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞാലും അവരെയൊക്കെ സംഗികളും ആർ എസ് എസുകാരുമായിട്ട് ലേബല് ചെയ്യുന്നവര് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഭയപ്പെടാതെ തന്നെ ആർ എസ് എസുകാരെ കുറിച്ച് പറയാലോ അതുകൊണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിള് മറ്റേത് വാസുദേവൻ അയച്ചു തന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇത് ഗാന്ധിജിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് ആര് ഉത്തരം നാദു റാം ഗോഡ്സെ അടുത്തത് ഗോഡ്സെ ആരായിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭാ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിജിയുടെ വധസമയത്ത് ആരായിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ നിർമ്മൽ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി എന്നുത്തരം ഗാന്ധിജിയുടെ വധസമയത്ത് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ നിർമ്മൽ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി ആരായിരുന്നു നിർമ്മൽ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി സോമനാഥ ചാറ്റർജിയുടെ അച്ഛൻ ആരാണ് സോമനാഥ ചാറ്റർജി സി പി ഐ എം നേതാവ് സി പി ഐ എം എം പി സി പി ഐ എം മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സോമനാഥ ചാറ്റർജിയുടെ അച്ഛനായിരുന്നു നിർമ്മൽ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആ ഹിന്ദു മഹാസഭയിലെ അംഗമായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ഗോഡ്സെ ഹിന്ദു മഹാസഭാ നേതാവ് ആയിരുന്നിട്ടും അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന നെഹ്റു ഗാന്ധി വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരോധിച്ച സംഘടന ഏത് ആർ എസ് എസ് ഗാന്ധി വധം കോൺഗ്രസ് എന്തിന് ഉപയോഗിച്ചു ആർ എസ് എസിനോടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിരോധം തീർക്കാൻ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആർ എസ് എസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ആർ എസ് എസ് ഇനി മേലുള്ള നിരോധനം ആർ എസ് എസിന് മേലുള്ള നിരോധനം എങ്ങനെ പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു ആർ എസ് എസിന് ഗാന്ധി വധവുമായി ഒരു പങ്കുമില്ലെന്ന് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു സുപ്രീം കോടതി ആർ എസ് എസിന് ഗാന്ധി വധത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് വിധിച്ചു ഇപ്പോഴും മഞ്ഞപത്രങ്ങളിൽ കപടമതേതര രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ആർ എസ് എസിന് നേരെ നടത്തുന്ന കള്ളപ്രചരണത്തിന് പിന്നിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശം ആർ എസ് എസിനോടുള്ള അന്ധമായ വിരോധം സംഘടനയെ പൊതുജന മധ്യമത്തിൽ കള്ളപ്രചരണത്തിലൂടെ അപമാനിക്കല് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച തത്സ്ഥാനത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ജിഹാദി ആശയങ്ങൾ പറിച്ചു നടാൻ ഉള്ള ഗൂഢമായ അജണ്ട ഏതായാലും ഹിന്ദു മഹാസഭയും അതിന്റെ പരമാധികാരിയും അതിലംഗമായിട്ടുള്ളവരും ആ പരമാധികാരിയുടെ മകനും എല്ലാം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഒരു നല്ല സന്ദേശം പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വായിച്ചത് പ്രണാമം നമസ്കാരം